to invite it. Because she's not here, so we'll celebrate together. I had a car accident um, here and four months ago. It was a life-changing accident, actually. Uh, it was uh, with uh, one of my best friends by that time. And uh, we were going to, uh, to her country, uh, to her city, to meet her parents. And when we were coming back to my hometown, uh, she tried to uh, pull over and um, get in front of the car which was in front of us and the driveway was two ways and she didn't manage to see that there was a truck in front of us and it was really close so she tried to pull over but the um, car started uh, making circles and we hit in like a tree or something like this. Before the car accident um, I just finished high school and then uh, three years I was working as a model uh, all around the, uh, the, the world and uh, this was my dream come true. This is what I wanted to do. Um, it was like, like a movie, it's so, it was so beautiful. I love my job and, um, but everything changed after the car accident. You're not, um, you, you're not in condition to, to shoot or to do whatever you, you were able to do before. So, um, my hopes are, and no, I'm working actually on my hopes, and I try to believe that maybe one day I can return to do what, what I love. But for now, it's like on standby because I don't have the confidence right now. Now I have a hope inside me that um, I will have my normal life back because of uh, the last surgery with uh, surgery we did because it was really important for me, and um, I'm really thankful for the team which made it. Uh, before that, um, when I was uh, in Bulgaria, I many times lost my hope because um, they were saying that I, I would not get better. I mean, it's like it was about time to lose my leg. And when you hear this, it's, it's, not, it's not nice. I mean, you, you try to fight, but it's hard, it's really hard, no matter how, how many people are around you or something like this. It's Ciddi bir e, uylu keminde bir kırığı ve eklem içinde yani kıkırdaklarında hani hasarlanmasıyla bize gelmişti. Biz hastamıza birkaç e, defa cerrahi müdahale uyguladık çünkü hastamızın e, cildiyle ilgili de sorunları vardı. Hem plastik cerrahi hem ortopedi ile birlikte e, ortopedi olarak beraber e, hastamıza müdahale ettik. E, ancak sonrasında yapıla, yaptığımız takiplerinde hastamızın eklemindeki yani diz eklemindeki kıkırdak harabiyetinin geniş olmasından sebe olması sebebiyle ve hastamız genç yaşta olduğu için 21 yaşında bir hasta olduğu için bu hastamıza kıkırdak nakli tedavisini e, yaptık. Bir vericiden o kıkırdakları bizim almamız gerekiyordu. E, vericimiz genç bir hastaydı. Beyin e, kanama sonrasında tüm organlarını bağışlayan bir hastamızdı. Ondan hastamızın diz kıkırdaklarını aldık. Sonrasında bunun testleri ve işlemleri oldu. Bunlar yaklaşık bir, bir hafta on gün kadar süren tetkikler. Sonrasında biz tüm testlerin uygun olduğunu gördükten sonra hastamızı çağırdık tekrardan. Hastamızın yine testlerini yaptık. E, dokuları da herhangi bir sorun olmaması adına e, ekibimiz yaklaşık bir 6-7 kişilik bir ekipti. E, kıkırdak, e, kıkırdaklarımızdaki önce dizin hastanın nerede sorun olduğunu tam olarak tetkiklerle gördük. Dizi açıp oradaki hasarlı bölgeyi temizleyip hastadan diğer vericiden aldığımız kıkırdağı uygun bir şekilde getirip sonrasında bunu hastamıza yerleştirdik. Hem kalça hem diz operasyonları klinimizce gerçekleştirildi. E, fakat e, orada almış olduğu enfeksiyon nedeniyle e, yaptığımız işler kısmen bozulup bir adım geri gidip bir adım ileri gitme şeklinde birkaç ameliyatı peş peşe yapmak durumunda kaldık. E, en son e, gelinen noktada e, 
kalça problemini tümüyle çözdük. E, diz ekleminde de e, defekli bir e, kıkırdak kemik kaybı vardı. E, o kemik ve kıkırdak e, kaybı için e, Türkiye'de ilk defa yapılan kıkırdak e, kemik nakli kadavradan e, bunu gerçekleştirdik. Bundan sonraki e, durumu bize Kristin'in kendisi gösterecek. Çünkü bir enfeksiyonla çok mücadele ettik. O enfeksiyonu yenmeyi başardık. E, ama biliyorsunuz kemikte enfeksiyon öyle kolay kolay atlatılır bir şey değil. Tüm parametreleri normalken bu ameliyatı yapmanız gerekiyor ve biz de öyle yaptık. Öncelikle e, bütün yaralarını temizleme işlemiyle başladık. Ondan sonra Flap ve graft dediğimiz doku nakilleriyle ve deri nakilleriyle ve e, ortopediyle koordineli olarak kemik kırıklarıyla e, uğraşmaya başladık. Kemik kırıklarını düzeltip üstlerini e, yeni oluşturduğumuz yumuşak dokularla doku nakilleriyle ve deri nakilleriyle kapattık. Thank you.